بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم حلقه جديده يا رب تعجبكم فرامل السياره هنتكلم عنها النهارده حرصا على حياتك حياه اسرتك حياه اولادك لابد ان انت باستمرار تفحص خزان الزيت الخاص بالفرامل تبص تحت السياره لما توقفها في الباركنج تشوف هل في زيوت بتتسرب من السياره هل الزيت ده زيت فرامل هل الزيت ده زيت جير بوكس زيت محرك هل في ميه بتتسرب من السياره لو لقيت نقص في الخزان بتاع الزيت معناه ان في مشكلة او تسريب في دايرة الفرامل 50% من الصيانة هي الفحص بمجرد النظر ما افتحش الكبوت بس لما تحصل مشكلة في السيارة لا باستمرار كل اسبوع اسبوعين ابدأ ابص في كبوت السيارة اشوف فيه هل مشكلة في خلل في نقص في اي من الزيوت الاساسية بتاعة السيارة قبل ما نروح مع بعض نشوف الجانب العملي هنروح نشوف الزيت اللي انا بتعامل معاه زيت الفرامل ايه مخاطره ايه اضراره ايه النوع اللي انا مفروض استخدمه في سيارتي وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك لو عجبك الفيديو ونروح للمقالة على المنتدى حرفك لحضراتكم الرابط اسفل الفيديو عشان نشوف كل شيء بالتفصيل عن زيت الفرامل هنا الجدول اللي موجود ده بيحدد لي نوع الزيت اذا كان دو اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او خمسة او واحد من عشرة وبيحدد لي درجات الحرارة اللي بيغلي عندها في حالة ان ما يكونش في رطوبة يعني جاف وفي الحالة التانية لو في رطوبة في الزيت هنجد ان الاختلافات كبيرة جدا هنا 190 سيليزيوس هنا عشان الرطوبة وصل درجة الغليان ل 140 وهنسأل ايه معنى كلمة دوت؟ كلمة دوت دي هي اسم المنظمة المسؤولة عن تحديد تحديد المواصفات الخاصة بزيوت الفرامل اللي هي الستاندر اول شيء ومهم جدا لازم احافظ على لزوجة الزيت في درجات الحرارة المنخفضة عشان ما يتجمدش واحافظ عليه في درجة الغليان او في ارتفاع درجة حرارته عشان ما يغليش عند درجة حرارة منخفضة بترتفع درجة حرارته اثناء التشغيل ترتفع درجة حرارة بشكل كبير جدا هنا هنلاقي كل شيء مرفق في المقالة هنا هنلاقي كل شيء عن الزيوت وانواعها هنلاقي ان دوت اتنين طبعا مش هنتكلم عنه لان اقل جودة واقل واحد موجود في السوق ارخص الانواع هو دوت 3 لو في رطوبة بيوصل ل 140 سيليزيوس والافضل طبعا ان احنا نستخدم الدوت 4 هو افضل شيء وانا بغير الزيت في سيارتي ما لقيتش دوت 4 في السوق لقيت بس دوت 3 فاضطريت ان انا اغيره والمواصفات بتاعة سيارتي زي ما هنشوفها مع بعض موجودة هي المواصفات موجود فيها ان الدوري هو الزيت المخصص لسيارتي ولابد بعد ما اخلص شغل ان انا اغسل الاجهزه اللي انا قست بيها اللي هنشوفها مع بعض في الفيديو اغسلها بالميه وارش ميه على اي جزء من اجزاء السياره جه عليه زيت الفرامل مهم جدا عشان الزيت خطر جدا على الجلد وخطر على البويات وخطر على البيئه في البدايه لابد اكون حذر وانا بتعامل مع زيت الفرامل لانه سام وبيؤثر على الجلد لابد ان انا اثناء الفحص ان انا اشوف المستوى الماكسيمم والمينيمم يعني المستوى العلوي والسفلي للزيت وافحص لون الزيت لان زيت الفرامل لما بيتغير لونه وبيبدا يبقى غامق زي ما حضراتكم شايفين كده ده معناه ان الزيت فقد خواص وفي نسبه رطوبه عليه عشان توصل المعلومه هناخد عينه من الزيت القديم ونشوف لونه ونفحصه مع بعض دي العينة اللي خدناها من الزيت القديم اللي هنغيره وهنبدا ناخد عينة من الزيت الجديد اللي هو دوت 3 هنا مكتوب دوت 3 اللي هو الخاص بالسيارة ازاي هنفحص الزيت ونعرف مدى صلاحيته مباشرة عن طريق جهاز او تستر لفحص الزيت عندنا جهازين الجهاز ده عبارة عن جهاز بسيط هرفق لحضراتكم الرابط اسفل الفيديو ولكن مهم جدا بعد ما اخلص تيست ان انا انظف الجهاز او القلم من هنا كده بالمية عشان بيحصل مشكلة بعد كده وتتآكل الاجزاء دي نتيجة خطورة زيت الفرامل القياس في عبارة عن ايه انا عندي خمس لمبات اللمبة الاولى بتاعت البطارية لما بضغط كده لو البطارية سليمة بيديني اللون الاخضر دليل ان البطارية جيدة بعد كده عندي اربع درجات الدرجة الاولى الرطوبة اقل من واحد في المية التانية اقل من اتنين في المية التالتة تلاتة في المية الرابعة اكبر من اربعة في المية وده الخطر هنا هنلاقي فيه تحذير في تلاتة واربعة اما واحد واثنين فمديني اوكي معنى كده ان الزيت سليم هنفحص الزيت الجديد والزيت القديم هنضغط على الزرار كده هتجيلي اللمبة الخضر هنبدأ نفحص الزيت الجديد طبعا نور معايا انه اوكي اهو الرطوبة اقل من واحد في المية نورت اللمبة الصفرة طب لو جينا نشوف الزيت القديم نورت معايا اللمبات كلها معنى كده ان في خطر او الزيت فقد صلاحيته هنا كل اللمبات نورت معايا هي ربتكم باينه كويس ده معناه ان الزيت ده فيه مشكله 
او في خلل ولازم يتغير الجهاز الثاني اللي معانا مهم جدا تستخدمه لو انت عندك ورشة او مركز صيانة كبير عشان هيتحمل العمل الشاق والصدمات هنيجي نشوف الجهاز بيشتغل ازاي هنبدأ نشغل الجهاز من هنا عندي التدريجات اللي موجودة الرطوبة اقل من نص في المية اقل من واحد في المية اقل من اتنين في المية مديني اوكي اقل من تلاتة في المية بيديني تحذير هنا والميزة اللي فيه عن طريق الزرار الازرق اللي فوق ده اقدر اختار نوعية الزيت اذا كان دوت فور او فايف او ثري بختار من اعلى وهنا الزرار ده بيديني اضاءة في السنسور بتاع الحساس اقدر اطفي وانور اللمبة وهنا بيديني اضاءة للشاشة اقدر انور الشاشة واطفيها هنبدأ بقياس الزيت الجديد اول ما نضع السنسور في زيت الفرامل هتبدأ التدريجات تنور معايا هم مديني ان الزيت اقل من واحد في المية يعني الزيت صالح للاستخدام هنطفي ونبدا نمسح السنسور وبعد كده نبدا نقيس الزيت القديم هنا اداني تحذير دليل ان الجهاز ده يعتبر دقته اعلى بكتير طب لو انا غيرت نوع الزيت من فوق نفس الامر دليل ان الزيت ده في رطوبه عاليه جدا اكبر من 4% ولازم ان انا اغير الزيت بسرعه هنا لو استخدمنا الجهاز البسيط هيديني فعلا ان الاربع لمبات ايده دليل ان الرطوبه عالية جدا في زيت الفرامل ولازم ابدا بتغييره فورا. في البداية لابد افضي الزيت كله اللي موجود في خزان زيت الفرامل وهبدا بتفريغ الزيت من اخر كفر على اليمين اللي هو على يمين السائق في الاخر لان هو ابعد كفر عن المستر بتاع الفرامل. هنبدا نعبي الزيت الجديد. وهنبدأ نفرغ الزيت اللي موجود في آخر إطار على اليمين ونبدأ نفضي الزيت ونزود من هنا زيت تاني عشان المستر أو نظام الفرامل ما ياخدش هوا مننا وإحنا شغالين وهنلاقي الكابل بلاستيك ده هنشيله وبعد كده نجيب الهوز أو اللي البلاستيك نبدا نوصله بالشكل ده وعشان ما ينزلش السائل على الارض لان زي ما قلنا ان السائل خطر على البويه بتاعه السياره وعلى البيئه وعلى الجلد فلازم اجيب كان كده احط فيه الزيت القديم اللي هينزل لي وانا بغير زيت الفرامل وهبدا بمفتاح 10 افك الصاموله شويه شويه لحد ما يبدا الزيت معايا ينزل وهبدا اضغط على البريك شويه شويه اضغط ونبدا ندوس ونضغط ونكارك لحد ما الزيت يبقى نظيف زي ما حضراتكم شايفين كده ونلاحظ ان الزيت اللي نزل طبعا زيت باين ان هو تالف واسود زي ما حضراتكم شايفين كده وبعد كده هبدا اربط وهعمل اللي عملته في الاطار الايمن الخلفي في الاطار الايسر الخلفي ونفس اللي عملناه في الاطار الايسر الخلفي نعمله في الاطار الايمن الامامي وبعد كده الايسر الامامي وبكده يبقى خلصنا تغيير الزيت ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم وشكرا جزيلا لكم